നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം ജില്ലകളിലൂടെ എന്ന വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ മലബാറിൽ നിന്ന് ഇങ്ങ് പോരുകയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വിഷയം പാലക്കാടാണ് സംഘകാലത്ത് പൊറൈനാട് എന്നറിയപ്പെട്ട ജില്ലയാണ് പാലക്കാട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജില്ലയും പാലക്കാടാണ് പാലക്കാടിന് ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല എന്ന പദവി ലഭിച്ച വർഷം രണ്ടായിരത്തി ആറ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ആറ് മുതൽ പാലക്കാടാണ് ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂട് അനുഭവ അനുഭവപ്പെടുന്ന ജില്ല പാലക്കാടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പട്ടികജാതിക്കാർ ഉള്ള ജില്ലയും പാലക്കാടാണ് അതായത് പട്ടികജാതിക്കാരാണ് ഈ ചൂട് മുഴുവൻ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് സാക്ഷരതയിൽ ഏറ്റവും പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ജില്ലയും പാലക്കാടാണ് ചൂട് കൂടുതലായതിനാൽ ആരും തന്നെ സ്കൂളിൽ പോകുന്നില്ലെന്ന് നമുക്ക് ഓർത്തു വെക്കാം കരിമ്പനകളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പാലക്കാടാണ് കരിമ്പനകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവർ ഈ ചൂട് കുറച്ചെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റെയിൽവേ ഡിവിഷൻ പാലക്കാടാണ് പാലക്കാട് റെയിൽവേ ഡിവിഷൻ്റെ പഴയ പേരാണ് ഒലവക്കോട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റെയിൽവേ ജംഗ്ഷൻ എന്നത് ഷൊർണൂരാണ് ഇത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെല്ല് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ല പാലക്കാടാണ് അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്ന ജില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെല്ല് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ല അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്ന ജില്ല സാക്ഷരതയിൽ ഏറ്റവും പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ജില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെല്ല് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ല നമുക്ക് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം അതായത് പാലക്കാട് ചൂട് കൂടുതലായതിനാൽ ആരും തന്നെ സ്കൂളുകളിൽ ഒന്നും പോകാതെ കണ്ടത്തിലിറങ്ങി നെല്ല് കൃഷി ചെയ്യുന്നു കേരളത്തിൽ ചുണ്ണാമ്പ് കല്ല് നിക്ഷേപം ധാരാളമുള്ള ജില്ലയും പാലക്കാടാണ് പരുത്തി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഏക ജില്ല പാലക്കാടാണ് അതായത് സ്കൂളുകളിലൊന്നും പോകാതെ ചൂട് കൂടുതലായതിനാൽ എല്ലാവരും പരുത്തിയും നെല്ലും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരിമ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ലയും പാലക്കാടാണ് അതായത് ചൂട് കൂടുതലായതിനാൽ സ്കൂളുകളിൽ പോകാതെ സാക്ഷരത ഇല്ലാതെ കരിമ്പും പരുത്തിയും നെല്ലും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു റെയിൽവേ കോച്ച് ഫാക്ടറി സ്ഥാപിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ സ്ഥലമാണ് കഞ്ചിക്കോട് പറമ്പിക്കുളം ആളിയാർ പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല പാലക്കാടാണ് പാവങ്ങളുടെ ഊട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നെല്ലിയാമ്പതി പാലക്കാടാണ് പാവങ്ങളുടെ ഊട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നെല്ലിയാമ്പതി പാലക്കാടാണ് ബാക്കി ഊട്ടികൾ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഊട്ടി റാണിപുരം കാസർഗോഡ് കേരളത്തിൻ്റെ മിനി ഊട്ടിയാണെങ്കിൽ അരിമ്പ്രമല മലപ്പുറം അരിമ്പ്രമല മലപ്പുറം ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത് ഓർക്കാം മലപ്പുറത്തെ ഊട്ടിയാണെങ്കിൽ കൊടികുത്തിമല പാവങ്ങളുടെ ഊട്ടി നെല്ലിയാമ്പതിയാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലുള്ളത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പി എസ് സി ആവർത്തിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കി പോകുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അണക്കെട്ടാണ് മലമ്പുഴ ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി ഭാരതപ്പുഴ കേരളത്തിൻ്റെ വൃന്ദാവനം എന്നും ഈ മലമ്പുഴ അറിയപ്പെടുന്നു കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ റോക്ക് ഗാർഡൻ സ്ഥാപിച്ചത് മലമ്പുഴയിലാണ് മലമ്പുഴ റോക്ക് ഗാർഡൻ്റെ ശില്പിയാണ് നെക്ക് ചന്ത് ഇതൊരു ആവർത്തന ചോദ്യമാണ് മലമ്പുഴ റോക്ക് ഗാർഡൻ്റെ ശില്പി നെക്ക് ചന്ത് മലമ്പുഴയിലെ യഷി എന്ന പ്രസിദ്ധ ശില്പം നിർമ്മിച്ചത് കാനായി കുഞ്ഞിരാമൻ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദിയാണ് ഭാരതപ്പുഴ അട്ടപ്പാടിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാകട്ടെ ശിരുവാണി കോയമ്പത്തൂർ പട്ടണത്തിലേക്ക് ജലവിതരണം നടത്തുന്ന കേരളത്തിലെ അണക്കെട്ടാണ് ശിരുവാണി ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ നിർമ്മിച്ച കേരളത്തിലെ ആദ്യ മിനി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് മീൻവെല്ലം തൂതപ്പുഴയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മീൻവെല്ലം പദ്ധതിയാണ് ജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ നിർമ്മിച്ച കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മിനി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി മീൻവെല്ലം പ്രോജക്ട് പാലക്കാടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഡാമാണ് പറമ്പിക്കുളം ഡാം ഡാമുകളിൽ വലുതല്ലെങ്കിലും പറമ്പിക്കുളം ഡാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ചൂലന്നൂർ മയിൽ സങ്കേതം പാലക്കാട് ജില്ല മയിൽ വളർത്തൽ കേന്ദ്രമായ ചൂലന്നൂർ മയിൽ സങ്കേതം നിലവിൽ വന്ന വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചുരമാണ് പാലക്കാട് ചുരം കേരളത്തിലേക്കുള്ള കവാടം എന്നും പാലക്കാട് ചുരം അറിയപ്പെടുന്നു ചെമ്പൈ വൈദ്യനാഥ ഭാഗവതരുടെ ജന്മസ്ഥലമാണ് പാലക്കാടിലെ കോട്ടായി ചെമ്പൈ വൈദ്യനാഥ ഭാഗവതരുടെ സ്മാരകവും കോട്ടായിയാണ് തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ അവസാനകാലം കഴിച്ചു കൂട്ടിയ ഗുരുമഠം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ശോകനാശിനി പുഴയുടെ തീരത്ത് പാലക്കാട് എഴുത്തച്ഛൻ്റെ അവസാനകാലം ശോകനാശിനി പുഴയുടെ തീരത്ത് ഗുരുമഠം പാലക്കാട് പ്രശസ്തമായ കൽപ്പാത്തി രഥോത്സവം നടക്കുന്ന
കിള്ളിക്കുറിശ്ശി മംഗലം ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്ത് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ സ്മാരകം കിള്ളിക്കുറിശ്ശി മംഗലം കിള്ളിക്കുറിശ്ശി മംഗ മംഗലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പഞ്ചായത്താണ് ലക്കിടി പേരൂർ പാലക്കാട് ഗ്രാമങ്ങളുടെ തനത് ആഘോഷമാണ് കാളപൂട്ട് പാലക്കാടൻ ഗ്രാമങ്ങളുടെ തനത് ആഘോഷമാണ് കാളപൂട്ട് മയിലാടുംപാറ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാലക്കാടാണ് മയിലാടുംപാറ കേരളത്തിലെ ഏക മയിൽ വളർത്തൽ കേന്ദ്രം ചൂലന്നൂർ പാലക്കാടാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അതുപോലെ മയിലാടുംപാറ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും പാലക്കാടാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മഴക്കാടാണ് സൈലൻറ്റ് വാലി പാലക്കാട് സൈലൻറ്റ് വാലിയുടെ പ്രത്യേകത തിരിച്ചറിഞ്ഞ വിദേശികൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് കേരളത്തിൽ സിംഹ സിംഹപാലൻ കുരങ്ങുകൾക്ക് പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലമാണ് സൈലൻ സൈലൻറ്റ് വാലി സൈലൻറ്റ് വാലിയിൽ സിംഹപാലൻ കുരങ്ങുകൾ കാണപ്പെടാൻ കാരണം വെടിപ്ലാവുകളുടെ സാന്നിധ്യമാണ് ഇതൊരു റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സൈലൻറ്റ് വാലി നാഷണൽ പാർക്കായി പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ഇത് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ എന്നാൽ സൈലൻറ്റ് വാലി ദേശീയോദ്യാനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ് ഗാന്ധിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ സൈലൻറ്റ് വാലിയെ ദേശീയോദ്യാനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് സൈലൻറ്റ് വാലി ദേശീയോദ്യാനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് രാജീവ് ഗാന്ധി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് പുരാണങ്ങളിൽ സൈലന്ത്രി വനം എന്നറിയപ്പെട്ടത് സൈലൻറ്റ് വാലിയാണ് സൈലൻറ്റ് വാലി നാഷണൽ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന താലൂക്കാണ് മണ്ണാർക്കാട് സൈലൻറ്റ് വാലിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദിയാണ് തൂതപ്പുഴ സൈലൻറ്റ് വാലിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാകട്ടെ കുന്തിപ്പുഴ സൈലൻറ്റ് വാലിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന നദിയാണ് തൂതപ്പുഴ സൈലൻറ്റ് വാലിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാകട്ടെ കുന്തിപ്പുഴ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മലിനീകരണം കുറഞ്ഞ പുഴയാണ് കുന്തിപ്പുഴ കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മാത്രമേ ഇത് ഒഴുകുന്നുള്ളൂ ഞാൻ ഏതൊക്കെയായാലും ഇന്ന് പാലക്കാടിനെ പറ്റി ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞ് ബോറടിപ്പിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പാലക്കാടിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ് ബോറടിപ്പിക്കും കാരണം ഈ ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം അധികരിച്ച ഒരു എക്സാം ഉണ്ടായിരിക്കും ശനിയാഴ്ച വരെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഈ ആഴ്ചത്തെ വിഷയങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത ഒരു എക്സാം ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് ഒ എം ആൻ്റെ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ എക്സാം എഴുതാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പാലക്കാടിനെ പറ്റി നമുക്ക് ബാക്കി വിവരങ്ങൾ നോക്കാം കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ കടുവ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രമാണ് പറമ്പിക്കുളം പറമ്പിക്കുളം വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം തൂണക്കടവ് ഇതൊന്നും അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആവർത്തിക്കുന്നത് ധോണി വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ലയാണ് പാലക്കാട് കൊക്കക്കോള വിരുദ്ധ സമരത്തിലൂടെ ലോകശ്രദ്ധ നേടിയ പഞ്ചായത്താണ് പെരുമാട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്ലാച്ചിമട കൊക്കക്കോള സമരനായികയാണ് മയിലമ്മ സമ്പൂർണ്ണ കോള വിമുക്ത ജില്ലയായത് എന്നാൽ കോഴിക്കോടാണ് കൊക്കക്കോള സമരനായിക മയിലമ്മ പെരുമാട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്ലാച്ചിമട ഇതെല്ലാം പാലക്കാടാണെങ്കിലും സമ്പൂർണ്ണ കോള വിമുക്ത ജില്ല എന്നത് കോഴിക്കോടാണ് കേരളത്തിലെ പ്രധാന നാടൻ കലയായ മീനാക്ഷി കല്യാണം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ജില്ലയാണ് പാലക്കാട് കുഞ്ചൻ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒറ്റപ്പാലം ലക്കിടി കിള്ളിക്കുറിശ്ശി നമ്പ്യാർ അല്ല സോറി കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കിള്ളിക്കുറിശ്ശി മംഗലം ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്ത് കുമാരനാശാൻ വീണപൂവ് രചിച്ച സ്ഥലമാണ് ജൈനിമേട് ഇന്ത്യയിൽ വിഷ്ണുവിൻ്റെ സുദർശന ചക്രത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഏക ക്ഷേത്രമാണ് അഞ്ചുമൂർത്തി ക്ഷേത്രം പാലക്കാട് പരുത്തി കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ കറുത്ത മണ്ണ് കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് ചിറ്റൂർ പരുത്തി കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ കറുത്ത മണ്ണ് കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് ചിറ്റൂർ പാലക്കാട് കോട്ട പണി കഴിപ്പിച്ചത് ഹൈദരാലി ഒന്നാമത്തെ അഖില കേരള കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിന് വേദിയായ സ്ഥലം ഒറ്റപ്പാലം കേരളം ആക്രമിക്കാൻ ഹൈദരാലിയെ ക്ഷണിച്ച ഭരണാധികാരിയാണ് പാലക്കാട് കോമി അച്ഛൻ പാലക്കാട് കോട്ട പണി കഴിപ്പിച്ചത് ഹൈദരാലി കേരളം ആക്രമിക്കാൻ ഹൈദരാലിയെ ക്ഷണിച്ച ഭരണാധികാരി പാലക്കാട് കോമി അച്ഛൻ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഈ ഉരുക്ക് തടയണം നിർമ്മിക്കുന്നത് ഭാരതപ്പുഴയിലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഉരുക്ക് തടയണ ഭാരതപ്പുഴ ഇനി പാലക്കാടിലെ ആദ്യത്തെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് കളക്ടറേറ്റാണ് പാലക്കാട് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കമ്പ്യൂട്ടർവൽകൃത താലൂക്ക് ഓ
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഡിഫൻസ് പാർക്ക് ഒറ്റപ്പാലം ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഡിഫൻസ് പാർക്ക് ഒറ്റപ്പാലം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കാറ്റാടി പാടം കഞ്ചിക്കോട് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഐ ഐ ടി പാലക്കാട് ഇത്രയും കിട്ടിയല്ലോ ഇനി നോക്കേണ്ടത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകൃത ജില്ല പാലക്കാട് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യാ ജില്ലയും പാലക്കാട് അതായത് വൈദ്യുതി ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരിച്ച് ആദ്യ സാങ്കേതിക വിദ്യ ജില്ലയുമായി നോർക്കാം അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ ബാങ്കിങ് ജില്ലയും പാലക്കാട് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കൃത താലൂക്ക് ഓഫീസ് ഒറ്റപ്പാലം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് കളക്ടറേറ്റ് പാലക്കാട് ഇതിനെല്ലാം കാരണം ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓർക്കാവുന്നത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകൃത ജില്ല പാലക്കാട് എന്ന് ഓർത്താൽ മതി കാരണം വൈദ്യുതി ഉണ്ടെങ്കിലാണല്ലോ കമ്പ്യൂട്ടറും വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയും ബാങ്കിങ്ങും എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കുകയുള്ളൂ അതായത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകൃത ജില്ല കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യാ ജില്ല ഇനി ഇന്ത്യയിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് കളക്ടറേറ്റ് പാലക്കാട് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കമ്പ്യൂട്ടർവൽകൃത താലൂക്ക് ഓഫീസ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഒറ്റപ്പാലം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ ബാങ്കിങ് ജില്ല പാലക്കാട് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വൈദ്യുതീകൃതം വെച്ച് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് ഓർക്കാൻ പറ്റുന്നവർ ഇനി നമുക്ക് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ആസ്ഥാനങ്ങൾ നോക്കാം പട്ടാമ്പി നെല്ല് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം പാലക്കാട് പാലക്കാട് റെയിൽവേ ഡിവിഷൻ ഒലവക്കോട് ഇന്ത്യൻ ടെലിഫോൺ ഇൻഡസ്ട്രീസ് കഞ്ചിക്കോട് കഞ്ചിക്കോട് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കാറ്റാടിപ്പാടം കഞ്ചിക്കോട് അവിടെ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ ടെലിഫോൺ ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ ആസ്ഥാനവും ഗവൺമെൻറ് ഗോട്ടു ഫാം അട്ടപ്പാടി ഫ്ലൂയിഡ് കൺട്രോൾ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും കഞ്ചിക്കോടാണ് ഫ്ലൂയിഡ് കൺട്രോൾ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കഞ്ചിക്കോട് മലബാർ സിമൻസ് വാളയാർ കാർഷിക കടാശ്വാസ കമ്മീഷൻ പാലക്കാട് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു തവണ നോക്കിപ്പോയാൽ നമുക്ക് പി എസ് സി എഴുതിയെടുക്കാനാവുമോ ഇല്ല കാരണം നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഇതുവരെ നോക്കിയതിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതായത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നോക്കിപ്പോകാം പാവങ്ങളുടെ ഊട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നെല്ലിയാമ്പതി ഓറഞ്ച് തോട്ടങ്ങൾക്ക് പ്രസിദ്ധമാണ് പാലക്കാടൻ കുന്നുകളുടെ രാജ്ഞി എന്നറിയപ്പെടുന്നതും നെല്ലിയാമ്പതിയാണ് പാവങ്ങളുടെ ഊട്ടി പാലക്കാടൻ കുന്നുകളുടെ രാജ്ഞി ഓറഞ്ച് തോട്ടങ്ങൾക്ക് പ്രസിദ്ധം നെല്ലിയാമ്പതി പാലക്കാട് മണിയയ്യർ മൃദംഗ വിദ്വാനാണ് പഴയകാലത്ത് നാല് ദേശം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സ്ഥലമാണ് ചിറ്റൂർ വിവാദമായ പാത്രക്കടവ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ജില്ലയാണ് പാലക്കാട് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് കളക്ടറേറ്റ് പാലക്കാട് നമുക്ക് ആ വൈദ്യുതീകൃതം മുതൽ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകൃത ജില്ല പാലക്കാട് അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കമ്പ്യൂട്ടർവൽകൃത താലൂക്ക് ഓഫീസ് ഒറ്റപ്പാലം പാലക്കാട് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് കളക്ടറേറ്റ് പാലക്കാട് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ ബാങ്കിങ് ജില്ല പാലക്കാട് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യാ ജില്ലയും പാലക്കാട് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഐ ഐ ടി പാലക്കാട് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കാറ്റാടിപ്പാടം കഞ്ചിക്കോട് പാലക്കാട് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഡിഫൻസ് പാർക്ക് ഒറ്റപ്പാലം പാലക്കാട് കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ കടുവാ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രമായ പറമ്പിക്കുളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാട്ടുപോത്തുകൾ കാണപ്പെടുന്ന വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് പറമ്പിക്കുളം വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം തൂണക്കടവ് കുമാരനാശാൻ വീണപൂവ് രചിച്ച സ്ഥലമാണ് ജൈനിമേട് കുഞ്ചൻ സ്മാരകം ഒറ്റപ്പാലം ലക്കിടി ഒറ്റപ്പാലം ഇന്ത്യയിൽ വിഷ്ണുവിൻ്റെ സുദർശന ചക്രത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഏക ക്ഷേത്രമാണ് അഞ്ചുമൂർത്തി ക്ഷേത്രം പരുത്തി കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ കറുത്ത മണ്ണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് ചിറ്റൂർ പാലക്കാട് കേരളത്തിലെ നാ പ്രധാന നാടൻ കലയായ മീനാക്ഷി കല്യാണം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ജില്ല പാലക്കാട് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഉരുക്കു തടയണം നിർമ്മിക്കുന്നത് ഭാരതപ്പുഴ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അണക്കെട്ട് മലമ്പുഴ മലമ്പുഴ അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി ഭാരതപ്പുഴ കേരളത്തിൻ്റെ വൃന്ദാവനം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് മലമ്പുഴ കേരളത്തിലെ ആദ്യ റോക്ക് ഗാർഡൻ മലമ്പുഴ മലമ്പുഴ റോക്ക് ഗാർഡൻ്റെ ശില്പി നെക്ക് ചന്ത് മലമ്പുഴയിലെ യഷി എന്ന പ്രസിദ്ധ ശില്പം നിർമ്മിച്ചത് കാനായി കുഞ്ഞിരാമൻ മയിലാടുംപാറ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാലക്
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഡാം പറമ്പിക്കുളം ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ നിർമ്മിച്ച കേരളത്തിലെ ആദ്യ മിനി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി മീൻവെല്ലം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മഴക്കാട് സൈലൻറ്റ് വാലി സിംഹവാലൻ കുരങ്ങുകൾക്ക് പ്രശസ്തമായ സ്ഥലം സൈലൻറ്റ് വാലി വെടിപ്ലാവുകളുടെ സാന്നിധ്യമാണ് സിംഹവാലൻ കുരങ്ങുകൾ സൈലൻറ്റ് വാലിയിൽ മാത്രം കാണപ്പെടാനുള്ള കാരണം സൈലൻറ്റ് വാലി നാഷണൽ പാർക്കായി പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ദേശീയ സൈലൻറ്റ് വാലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ് ഗാന്ധി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് പുരാണങ്ങളിൽ സൈലന്ത്രി വനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സൈലൻറ്റ് വാലി സൈലൻറ്റ് വാലി നാഷണൽ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന താലൂക്ക് മണ്ണാർക്കാട് സൈലൻറ്റ് വാലിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദിയാണെങ്കിൽ തൂതപ്പുഴ സൈലൻറ്റ് വാലിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണെങ്കിൽ കുന്തിപ്പുഴ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മലിനീകരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുറഞ്ഞ പുഴ കുന്തിപ്പുഴ കേരളത്തിൻ്റെ നൈൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഭാരതപ്പുഴ കേരളത്തിൻ്റെ നൈൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഭാരതപ്പുഴ കൊക്കക്കോള വിരുദ്ധ സമരത്തിലൂടെ ലോകശ്രത്വം നേടിയ പഞ്ചായത്ത് പെരുമാട്ടി പ്ലാച്ചിമട കൊക്കക്കോള സമരനായിക മയിലമ്മ എന്നാൽ സമ്പൂർണ്ണ കോള വിമുക്ത ജില്ലയായത് കോഴിക്കോടാണ് ധോണി വെള്ളച്ചാട്ടം പാലക്കാട് പരുത്തി കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ കറുത്ത മണ്ണ് കൂടുതൽ ചിറ്റൂർ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചുരം പാലക്കാട് ചുരം ചെമ്പൈ വൈദ്യനാഥ ഭാഗവതരുടെ ജന്മസ്ഥലവും സ്മാരകവും പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കോട്ടായി കേരളത്തിലേക്കുള്ള കവാടം പാലക്കാട് ചുരം പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ അനുഷ്ഠാന കലയാണ് കണ്ണിയാർ കളി പാലക്കാടൻ ഗ്രാമങ്ങളുടെ തനത് ആഘോഷമാണ് കാളപൂട്ട് സംഘകാലത്ത് പുറയനാട് എന്നറിയപ്പെട്ടത് പാലക്കാട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല പാലക്കാട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂട് പാലക്കാട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പട്ടികജാതിക്കാർ പാലക്കാട് സാക്ഷരതയിൽ ഏറ്റവും പിറകിൽ പാലക്കാട് കരിമ്പനകളുടെ നാട് പാലക്കാട് ഏറ്റവും വലിയ റെയിൽവേ ഡിവിഷൻ പാലക്കാട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെല്ല് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ല പാലക്കാട് ചുണ്ണാമ്പുകല്ല് നിക്ഷേപം ധാരാളമുള്ള ജില്ല പാലക്കാട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരിമ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ല പാലക്കാട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരുത്തി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ലയും പാലക്കാട് നമുക്കൊന്നുകൂടെ അവസാനമായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നമുക്കിത് നോക്കാം ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല രണ്ടായിരത്തി ആറ് മുതൽ ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പട്ടികജാതിക്കാർ സാക്ഷരതയിൽ ഏറ്റവും പിന്നിൽ കരിമ്പനകളുടെ നാട് ഏറ്റവും വലിയ റെയിൽവേ ഡിവിഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരുത്തി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരിമ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെല്ല് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ല ചുണ്ണാമ്പുകല്ല് നിക്ഷേപം ധാരാളമുള്ള ജില്ല അതുപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിലക്കടല ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ല അതായത് സാക്ഷരതയിൽ പുറകിലാണ് പട്ടികജാതിക്കാർ കൂടുതലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നു അതിനാൽ കരിമ്പനകൾ നട്ടു വളർത്തിയിരിക്കുന്നു കരിമ്പനകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ചൂട് അധികം അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല എല്ലാവരും തന്നെ സാക്ഷരതയിൽ പുറകിലായതിനാൽ ഇവർ നെല്ല് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനും പരുത്തി നിലക്കടല കരിമ്പ് മുതലായവ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനും സമയം ചെലവഴിക്കുന്നു ചുണ്ണാമ്പുകല്ലു നിക്ഷേപവും ഇവിടെ കൂടുതലാണ് ഇനി ഓർമ്മിക്കുന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഒന്നുകൂടെ കാണുക നമ്മൾ പലതവണ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബി എസ് സി ആവർത്തിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ പലതവണ ഇതിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് തീർച്ചയായിട്ടും ഓർത്തിരിക്കാൻ സാധിക്കും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ജില്ലയാണ് പാലക്കാട് നാളെ വേറൊരു ജില്ലയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആ ജില്ല നമ്മൾ നാളെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ലിങ്ക് ലഭിക്കുവാനായി ഈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ ആഴ്ച നമ്മൾ നോക്കുന്ന ജില്ലകളുടെയും മറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സുകളുടെയും എക്സാം ഈ ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് ഈ ചാനലിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എക്സാം ലിങ്ക് ലഭിക്കുവാനായി നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ